इसमें डिस्कालीफिकेशन क्या है इसमें कुछ नहीं सॉरी इसमें मान लो जी इसी के आखिर में है मान लो सॉरी मैं गलती से कह गया था ये इसी इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में ही एज मैं मैं मान लो अरे आप रिलैक्स करें डोंट बी सो रश्ड मान लो थर्ड पार्ट में तो मैंडेटरी वाला है वो डाइसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है मान लो ये इसी में में है सभी में होगा जी मान लो मेजोरिटी व्यू एज रिगार्ड दर्ड क्वेश्चन इट इज डेल्ट विद इन पैरा फोर ऑफ दॉर्ट ऑर्डर it is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of article 621f the question is that if this is to be case what should be the punishment that is the punishment period for disqualification as noted above if a member who cast a proscribed vote in a dc is seated he can seek re-election in the by election if he chooses to contest the same he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought engineered welcomed brought about and or re- rewarded the defection if he loses then the ensuing humiliation is also a punishment for of sorts but for the defector and his puppeteers however the cyclical uh, nature of the electoral process must be at be taken into consideration to impose a life time ban is to remove the defector for all cycles to come since article 631p confers the necessary competence on parliament on reflection it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4 the question stand answer accordingly so isme bhi ye baat nahi kahi gayi ki samyula bloch ke tahat kyunki prima facie to 621f apply ho raha hai there to darwaza khol diya legislation ke liye लेकिन एफ का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए तो अब नहीं जरा एक सेकंड ठहरिए ना जी मान लो अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना इसमें ये भी पांच मेंबर बेंच जजमेंट है इवन दो इट्स मेजोरिटी माइनॉरिटी मगर इस इस पांच मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 621 एफ को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन आप समझे ना बात ये तो आपका जो पहला कह रहे हैं कि पहला मौकफ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है तो यहाँ भी तो एक तसाद तो तसादुम नहीं आ रहे दोनों नहीं, 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 नहीं है देखिए हमें पढ़ना पड़ेगा वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए तो वन पी में लेके जिक्र करने वो खाली कहते हैं कि भी बॉर्डर करता है लेकिन तरीका होगा कि सिक्सटी थ्री वन पी में ले आए यही, यही इसका रियल इसका मकसद था बजाय इसके कि समयूला ब्लोच अप्लाई किया जाता सिक्सटी थ्री वन पी में उसको लेके गए जजमेंट के पेज वन एटी सिक्स पे आ जाए वन सिक्सटी एट पैराग्राफ टेन एन एलेवन पढ़े तो वन सिक्सटी वन सिक्सटी एट इसी बुक में आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट बाकी सारा आईन अंग्रेजी में है अमीन के लिए अंग्रेजी का लफ्ज क्या है चीफ जस्टिस का सफसार जनरल जिया या उनके वजीर कानून को अमीन का मतलब क्या पता नहीं था ये चीजें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाली गई हैं या कोई और वजह भी थी सादिक अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम में है जस्टिस मसरत हिलारी के रिमार्क्स कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या फिर किसका किरदार अच्छा नहीं जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स ये तो खुदा ही तयन कर सकता है वकील ने इस मौके पर ऐसा कहा आगे फिर जजेस ने भी यही कहा कि देखिए आप वही बात कर रहे हैं जब ये मुकालमा हुआ तो कुछ इस तरह हुआ बाकी सारा आइन अंग्रेजी में है अमीन के लिए अंग्रेजी का लफ्ज़ है क्या चीफ जस्टिस ने कहा जनरल जिया या उनके वजीर कानून को अमीन का मतलब क्या पता नहीं था चीफ जस्टिस ने ऐसा भी कहा ये चीज़ें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाली गई हैं या फिर इनकी कोई और भी वजह थी चीफ जस्टिस के ऐसे भी रिमार्क्स आए हम आपको जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स भी बताते हैं जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा सदक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम में है और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कौन तय करेगा कि किसका किरदार अच्छा है या नहीं
moral turpitude, or for some other reasons. Article 62, 1F of the Constitution. provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis of باقی سارا آئین انگریزی میں ہے امین کے لیے انگریزی کا لفظ کیا ہے جنرل زیا یا ان کے وزیر قانون کو امین کا مطلب کیا پتا نہیں تھا یہ چیزیں صرف کنفیوز کرنے کے لیے ڈالی گئیں یا پھر کوئی اور وجہ بھی اس کی تھی چیف جسٹس کے یہ اہم ترین ریمارکس اہم ترین معاملے میں اس کے علاوہ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال مندو خیل کے ریمارکس بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی موقع کی بات کرتے ہیں اسی سماعت کی بات کرتے ہیں یہ چیزیں صرف کنفیوز کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں یا کوئی اور وجہ تھی یہ تو چیف جسٹس نے کہا تھا جسٹس مسرت ہلالی نے کہا صادق اور امین کا مطلب وہی ہے جو اسلام میں ہے جبکہ جمال مندو خیل جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کون تیک کرے گا کس کا کردار اچھا ہے یا پھر کس کا اچھا نہیں ایسے میں وکیل کو خود بھی یہ کہنا پڑا یہ تو خدا ہی تعین کر سکتا چیف ہے چیف جسٹس نے کیس میں مزید کیا کہ واضح کیا تھا انتخابات قریب ہیں ریٹرننگ افسران کا کام متاثر ہوگا کوئی ریٹرننگ افسر عدالتی فیصلہ مانے گا کوئی الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم ریٹرننگ افسران وکیل نہیں بیوروکریٹس ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس میں مزید کہا کوشش ہے جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ ریٹرننگ افسران کنفیوز نہ ہو کیا جالی ڈگری پر ناہلی آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ہوگی صادق اور امین کی تعریف کیا ہوگی یہ ریمارکس دیے جسٹس مسرت ہلالی نے for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration he mal agle agle book mein chala gaya mal agli kitab mein aayega ji mal میں پڑھ دیتا ہوں بائی کمپٹن کورٹ آف لو آفٹر اڈاپٹنگ ڈیو پروسیس تھرو فیئر ٹرائل ڈٹرمنگ اینی رائٹ اینڈ آبلیگیشن آف پرسن وڈ بی اگینسٹ از فنڈامنٹل رائٹ گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ان اے ڈیموکریٹک سسٹم دیر از آلویز اے ڈفرینس آف اوپینین اینڈ ایوری ممبر ہیز اے ڈیسیجن آف رائٹ ٹو ڈیزائسینٹ اینڈ ڈبیٹ ان آرڈر ٹو پٹ اے چیک اپن دی ورکنگ اینڈ ڈیسیجن آف دی پارٹی اینڈ اٹس ہیڈ میئرلی آن دی اپریہنشن دیٹ اے ممبر ہیز بٹریڈ ہز پارٹی اینڈ دیئر بائی ڈپرائیونگ ہم فرام ہز رائٹ آف ایکسپریسنگ ویوز اینڈ دی رائٹ آف ڈائسینٹ ول ول بی اگین دی بیسک کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ان چائن ان دی کانسٹیٹیوشن دا سمپلی آن دی فنڈامنٹل رائٹ آف اے ممبر ود آؤٹ اڈاپٹنگ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل ہی کین ناٹ بی ٹریٹڈ ٹو بی نو لانگر ایز سگیشیس رائٹیس نان پروفلیگیٹ آنیسٹ اینڈ امین This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter, latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean. Or if he, his policies are against the state, the constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the constitution. Uh, may I read my Lord? Continue, my Lord. Yes, we got it. So, my Lord, uh, we are... I had a question in my mind. I had a question in my mind. I had a question in my mind. What was the necessity of bringing two different articles in the constitution? 62 and 63. Yeah, 62 says that a person shall not be qualified to be elected. Or yeah, 63 mein likhte hai, a person shall be disqualified. What, what is the difference between Isko deal kiya gaya hai, Your Honor. Sub article 2, jo hai na, 62 ka, usi mein deal kar diya gaya, Malo. Pardon me? Sixty two uh, clause two the disqualification specified in D and E. So they, that is the, not only the qualification but also the disqualification. The disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non Muslim. But such a person shall have good moral reputation. So Maksad Dono ka ek hai, ek entry ke vakat dekha ja sakta hai. ہاں ایک بات جو خرم صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو دو دو طریقوں سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے دیکھیں اصل ہو گا بٹ آئی کہ مقصد دونوں کا ایک مقصد ہے کیونکہ دیکھیں اب جیسے اب پہلا والا وہ سٹیزن شپ والی بات ہے نا 
वो डिस्क पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन ठीक है अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले देते हैं फिर वो 62 में नहीं फंसेगा वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ जो कि तो फिर वो उधर फंस जाएगा तो मेरे ख्याल में इतना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों ही डिसकॉलीफिकेशन और क्वालिफिकेशन अर्लियर वॉज उसको आपने एड्रेस नहीं किया देखें सिक्सटी टू वन एफ में डेक्लेशन इज कमिंग फ्राम अनदर सोर्स फ्राम अनदर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकगनाइजिंग दैट देर इज अ डेक्लेशन कमिंग फ्राम सम कोर्ट वंस द डेक्लेशन इज देयर देन ही इज नॉट सगेशियस एंड देन इज डिसकॉलीफाइड सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलाइंग ऑन अ डेक्लेशन कमिंग फ्राम सम सोर्स सम कोर्ट ऑफ लॉ ना दैट डेक्लेशन इट सेल्फ किसी केस को निकाल लें नॉमिनेशन पेपर्स में होगी वो किसी एक्ट के तहत है ना उसकी मिस डेक्लेशन है वो भी किसी एक्ट के तहत है सो दैट एक एक्चुअल डेक्लेशन इज अराइजिंग आउट ऑफ सम वायलेशन ऑफ सम लॉ नाउ दैट डेक्लेशन इज देन बॉर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से इज द न्यू स्टैंड इज क्वालिफाइड समा बिलोच से इज दैट वंस दैट declaration stands you stand disqualified now there could be a law introduced by the parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is been given a period that's 5 years so that also sort of comes in to article 621f with the declaration that such a declaration which is given under the law it's not under the constitution under the law will have a time frame that's 5 years so wo 5 years so therefore one argument is that you don't require the amendment of the constitution because the disqualification is inherently under a law not under the constitution hence correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration which is being borrowed by the constitution in 6021f ye main aap se keh raha hu ke 5 years could be easily brought in to 6021f through that agar to sirf ye kaha gaya ho na ke is shakhs ke nomination paper reject kiye gaye is wajah se ke isne apni डिग्री दे दोस्तों डिक्लेरेशन देखिए ऑल ओवर इन ऑल द डिक्लेरेशंस इट सेज कि आपने मिस डिक्लेअर कर दिया है आपने एसेट्स छुपा दिए है देयर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एन इवेंट and then we are building on that event ke iski wajah se kyunki isne return mein apni property show nahi ki isliye ye ameen nahi hai theek so declaration to sirf is had tak hai ki aapki nomination paper mein ye cheez kam hai affidavit mein ye cheez kam hai aapki assets mein ye cheeze nahi hai it's the event the rest is all construction construction karke hum keh rahe hain so declaration to sirf is had tak hai aur declaration aap dekhiye na aur koi declaration nikal le wo declaration kisi law mein hai na wo keh raha hai ki जी आपका नॉमिनेशन पेपर नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा वट एवर तो डेक्लेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डेक्लेशन जो लॉ में होगी वो पांच साल की होगी तो फिर वो क्यों नहीं पड़ी जा सकती